tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Encantada. Quisiera saber antes que nada si me permitís o me permiten que lo escuché. No faltaba más. Yo preferiría que me tratase de usted, si no le importa. No, no hay ningún problema. Es que nosotros siempre le decimos Don Pedro. Podemos empezar, si les parece, presentándose ustedes mismos. Muy bien. Mi nombre es María Teresa León Goy. Nací en Logroño un 31 de octubre de 1903 y fallecí en Madrid el 13 de diciembre de 1988. Tu infancia transcurrió en varias ciudades españolas, ¿verdad? Entre Madrid, Barcelona y Burgos. Y en tu educación influyeron mucho tus tíos. <risa> Efectivamente. En especial mi tía, María Goy, hermana de mi madre y esposa de Ramón Menéndez Vidal. Ella fue la primera mujer española que obtuvo un doctorado en filosofía y letras. Más tarde, yo también me licencié en lo mismo, en la institución libre de enseñanza. Te casaste muy joven y ese matrimonio duró poco. Efectivamente, a los 17 años. Pero ese matrimonio fracasó. Y por ello tuve que renunciar a lo que más quería en esta vida. Gonzalo y Enrique, mis hijos. Eso tuvo que ser muy duro para ti, ¿verdad? No te lo puedes imaginar. Hoy en día la gente podría llegar a pensar que abandoné a mis hijos. Y nada más lejos de la realidad. Es que en aquellos tiempos, cuando las mujeres nos separábamos, perdíamos su custodia. Teresa, ¿qué hiciste después? Pues volví a la casa paterna y comencé a publicar en el diario de Burgos, bajo el seudónimo de Isabel de Indirán, y aunque pronto seguí escribiendo con mi propio nombre, defendiendo la cultura, y los derechos de la mujer. ¿Y te instalaste allí definitivamente? No, no, no. En el 28 me fui a la Argentina y trabajé en la radio, dando conferencias, publicando. Gracias, Teresa. Sepamos ahora quién es nuestro invitado. Mi nombre es don Pedro Salinas, Serrano, Elmas, Fernando y Gómez de Montana. Nací en Madrid el 27 de noviembre de 1891. Y acabé mis días en Boston, Massachusetts, el 4 de diciembre de 1951. Si no estoy mal informado, fue usted licenciado en Filosofía y Letras. Está usted muy bien informado. También estudié Derecho. Mi vida estuvo dedicada a la docencia universitaria que comencé como lector de español en la Sorbona, París. Luego, en el 18, gané una cátedra en la Universidad de Sevilla, donde curiosamente tuve como alumno a Luis Carlos. Tuvo usted gran amistad con muchos autores de, de la generación del 27, con Jorge Guillén, si no me equivoco. Y sí, también con Miguel Hernández. Y en cuanto a su obra, en su obra literaria se combinan prosa y poesía. Sí, toqué prácticamente todos los temas literarios. Escribí novela, teatro y poesía. Bueno, tuvo usted un gran bagaje literario. Y en cuanto a la poesía, ¿podría decir cuál es su poema preferido? Amigo mío, eso no es fácil. En mi obra, como la de cualquier poeta, están puestas mis vivencias, mis miedos, mis amores, mis aventuras y mis desventuras. Por lo tanto, al ser algo tan íntimo, es muy difícil sentir predilección por uno de mis poemas. Pero si tuviera que escoger, le diría, perdóname por ir así buscándote. ¿Por qué? Porque en este poema reflejo la búsqueda del tú esencial de la mujer, de su personalidad más íntima y verdadera, escondida detrás de las apariencias. Pues nos gustaría mucho escuchar ese poema. Con mucho gusto. Perdóname por ir así buscando, tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor al hombre. Es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Ese que no teniste y que yo veo. Nadador por tu fondo, preciosísimo. Y cogerlo. Y tenerlo yo en alto como tiene el árbol su dulce que le ha encontrado al sol. Entonces tú, en su busca vendrás, a lo alto, para llegar a él su vida sobre ti como te quiere, tocando ya tan solo a tu pasada, con las puntas rosadas de tus pies, en televisión todo el cuerpo, ya ascendiendo de ti a ti mismo, y que a mi amor entonces le responda la nueva criatura que tú eres.
charla, quisiera hacer hincapié en la generación del 27, que ustedes vivieron tan de cerca. Hoy es una etiqueta aceptada después de cierta polémica, pero ¿qué fue generación del 27? ¿Cómo lo definiría? Fue un grupo de poetas que surgió en la escena literaria española entre los años 1923 y 1927 y donde se compartieron ideas afines en el terreno de la creación poética. Uh -huh. A veces nosotros nos, nos reunimos en el Ateneo de Sevilla en 1927. Fue en el homenaje a Góngora por el tercer centenario de su muerte. Esto nos consagró definitivamente con la constitución formal del grupo poético. A raíz de la, de la celebración de este acto, seríamos conocidos como la generación del 27. Aunque a nosotros no nos gustaba más autodefinirnos genera la generación como generación vanguardista. Y sin embargo, este es un grupo de poetas en el que cada uno de sus miembros mantiene una identidad creativa propia y ninguno de ellos se erige en líder o dirigente de la obra poética de este grupo. Por cierto, hay divergencias sobre quiénes componían este, este grupo, esta generación, pero por decirlo de algún modo, quiénes conformaban la espina dorsal de esta generación del 27. La nómina de autores del 27 es muy amplia, pero los autores principales fuimos... Jorge Guillén, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Garnuda, Damas Alonso, Vicente Alisandre, Gerardo Diego y un servidor, Don Pedro Solís. Hay dos autores que sin ser de los más principales podrían ser citados como autores secundarios. Se trata de Emilio Prado y Manuel Alto Lavigne. Y esto podría ser, como tú dices, Juanma, la columna vertebral del grupo. Yo no diría tal. No se les puede considerar hasta los dos autores dentro de la columna vertebral. Ya que si usted mienta a esos dos, también debería de nombrar a Miguel Hernández. ¡Ya estamos, don Pedro! Esta discusión la hemos tenido muchísimas veces ya y nunca llegamos a un acuerdo. Yo no dudo de la valía de este muchacho de Orihuela, pero es evidente que Miguel Hernández no puede estar incluido dentro de la columna vertebral de la generación. Ahí quería yo llegar. Si Miguel no estaba entre los elegidos, fue porque tanto Federico como Rafael, su esposo, nunca le abrieron la puerta. ¡Inventa la burra al trigo! ¿Pero qué obstinado es usted, don Pedro? Lo sé porque llevo razón. Y le voy a poner un ejemplo. En una reunión literaria en la que iba a hablar Miguel, ni su esposo, ni Federico García Lorca, quisieron asistir. ¿Y? ¿Y me va a usted dejar toda la eternidad dando la misma conserva? Por favor, un poquito de tranquilidad. ¿Se ¿Sí podemos seguir? Perdón. Eso, don Pedro, era problema de ellos. Y para su información le diré que cuando a Federico le llegaba alguien con malas vibraciones, se lo sacudía de encima diciendo ¡Saque, saque, saque! ¡Señor! ¡Don Pedro! Disculpe, pero creo que este no es el momento para este tipo de discusiones. ¿Qué les parece si, para tranquilizarnos un poco, recordamos cómo era la radio de los años 30? <risa> Escuchen lo que va a sonar a continuación y a ver qué les parece. Alberto, por favor.
Tuve una estrecha relación de amistad con él. Jorge Guillén nació en Valladolid en 1893. Enseñó español en París y Oxford, y también en Murcia y Sevilla. Durante la dictadura franquista se exilió a Estados Unidos. A su regreso recibió el primer premio Cervantes. Murió admirado por todo. En 1984, en marzo, hasta 1957, reunió su obra en un único libro titulado Cántico, que fue ampliado en sucesivas ediciones. Ay, la poesía de este poemario es sencilla y cotidiana, formalmente genial. Bien, anda medio camino entre la poesía pura y efectos radiantes y vitalísimos. Más tarde, perdón, más tarde, escribió Mare Magno, donde su obra se tiñe de pesimismo. También había que decir. Teresa, ¿qué poemas cogerías de su obra? Pues, como ha dicho don Pedro, en poesía es muy difícil escoger porque, porque cada poema es un mundo, pero sí que tengo mi preferencia, y es la sangre al río. Pues sería un placer para nosotros escucharlo, la de tu propia voz. Encantada. Llegó la sangre al río, todos los ríos eran una sangre, y por las carreteras de soleado polvo corría el río, sangre ya fangosa, y en las alcantarillas invisibles, el sangriento caudal era humillado por las heces de todos. Entre las sangres todos siempre juntos, Juntos formaban una red de miel. También de macra el miedo que asesina. El aterrado rostro palidece frente a la cal de la pared postrera. Como el semblante de quien es tan puro. Que mata. No es absurdo jamás horror tan grave. Por entre los vaivenes de sucesos la crisis vocifera su palabra de mentira o verdad. Y su ruta va abriéndose la historia. Allí mayor, hacia el futuro ignoto, que aguarda la esperanza, la conciencia de tanto. 